a 445. videómban, a linkje a leírásban is megtalálható. Beszéltem arról, hogy a családfáról, kitől milyen arányban öröklik a gyerekeink az adottságot, a tehetséget, mentális és fizikai jellemzőket, ne adj Isten betegséget, és hogy egy-egy tulajdonság hányadik generációra mosódik el nyomtalanul. Most pedig azt fogom elmondani, <kül> hogy mit értek az alatt, hogy mindenki mindenkinek a rokona, viszont ezt egy olyan fordított családfa magyarázatával igyekszem szemléltetni és érthetővé tenni. Normál családfa emlegetésénél ugye nyilvánvaló, hogy mindenki rendelkezik kettő szülővel, négy nagyszülővel, nyolc dédszülővel, tizenhat ükszülővel, harminckét szépszülővel és hatvannégy őszülővel. Ez 126 főből álló olyan csoport, amelyből bárhonnan, bármilyen jellegzetességet, adottságot vagy betegséget örökölhetünk. Mélyebbről már nem, mert hatodik, vagyis hat generációt elhagyva, vagyis a hetedik generációra ha csak közben ugye nem történik egy-egy átöröklődés az említett hat generáción belül, akkor a hetedik generációra minden gén jellegzetesség elmosódik, de egyébként ennek a valószínűsége szinte nulla, hogy minden elmosódjon. Na de nehogy ez bárki is ö, ö, úgy vegye, tehát nehogy bárkit is megijesszen ez a dolog, mert a vérfertőzés veszélye viszont már a harmadik generációra teljesen eltűnik. Ez azt jelenti, hogy harmadik unokarestférek esetében már nem beszélhetünk belterje szaporulatról, vagyis ők már nem fognak újabb genetikai torzulást gerjeszteni. A meglévő genetikai módosulások öröklődhetnek, ugye, ahogy mondtam, hat generáción belül, de újat ö, harmadik unokatásfér szintjén már nem tudnak új genetikai torzulást, vagyis módosulást gerjeszteni. Bárkiről is beszélünk, csak a már meglévőket örökölheti hat generációs mélységig. Tehát, hogy érthetőbb legyek, kicsit megpróbálom leegyszerűsíteni ezt a dolgot. Ugye, ahogy mondtam, van mindenkinek 16 ük szülője, ez 8 házas pár, minden egyes embernél. 8 ük házas pár. Ha most, ha beszélgetsz valakivel, és ha ük szülők szintjén találtok egyetlen házas pár részéről azonosságot, akkor már harmadik unok a testvérek vagytok. De, ahogy mondtam, ennek már igazából semmi jelentősége. Tehát a belterjességnek Maximum a második unokatestvérig van veszélye, hát első unokatestvérnél, meg testvéreknél, meg hát ez egyértelmű, ez magáért beszél, arról nem is érdemes itt dumálnom. A harmadik unokatestvér szintjére már nincs. Na de nézzük akkor, hogy mi van ezzel a mindenki rokona mindenkinek dologgal. A mai modern világban, ahol páronként ugye kettő gyerek a jellemző, és ezt vezetjük tovább, akkor ez négy unokát, 4 dédunokát, 16 ük unokát, 32 szép unokát és 64 ős unokát eredményez páronként. Ez ugye megint csak egy ilyen 126 emberes csoport, ami pontosan a tükörképe a normál családfának. Csak hogy még pár évtizedig nem szabad ebből a modern hozzáállásból kiindulnunk, hiszen három generációval a mostani nemzedék előtt még nem kettő gyerek volt a jellemző páronként, hanem a nyolc. 10, vagy esetleg még ennél is több. Mondom, három generációval a mai előtt, nem emberöltővel, hanem generációval, ez nagy különbség. Csak azért mondom, nehogy itt véletlenül fogalomzavarba keveredjünk. Na hát ebből láthatjuk, hogy az a bizonyos modern kori normákat mutató fordított családfa még három generációig nem érvényes, legalábbis, ha a hat generációs öröklődéseket számítjuk. Tehát Három generációval ezelőttig és előtte mindig sok gyerekes párok éltek. Nem két gyerekesek, mint ma, hanem sok gyerekesek, de számoljunk egy ilyen akkori minimummal öt gyerekkel. Ez az öt gyerek, ugye eredmény ez akkor, hogyha most ilyen, át, ilyen számítás végzünk, 25 unokát, 125 dédunokát, 625 ükunokát, 3125 szép unokát és 15625 ős unokát. Hát kihangsúlyozom, itt nem a 8-10 gyerekes átlagcsaládokról beszélünk, még egyszer mondom, hanem csak az 5 gyerekes családokról. Ha törekedünk az eredetiségre, tehát valós 8-10, akár több, annál is több gyerekkel rendelkező családokra, családok emlegetésére, akkor pedig a hatodik generációig, vagyis az ősunokai szintig körülbelül egy millió közelinek nevezhető leszármazottról beszélhetünk, vagyis rokonokról. Most ha figyelembe vesszük, hogy a nem is olyan régi világban még a, a lakosságnak körülbelül 90%-a 
falun vagy városon belül házasodott, és csupán a maradék 10% merez, merészkedett el ilyen célral egy-két településsel arrébb, és hogy falun egy 2000 városon pedig ilyen néhány tízezer volt a lélekszám, akkor az átlagos szaporulat számnak megfelelően, ami hat generáción belül minimum egy millió utódot jelent házaspáronként, akkor egyértelműen kikövetkeztethetjük. Pontosabban láthatjuk, hogy mindenki, mindenkinek rokona. A hat generációs óriási szaporulatszám, itt ne tévesszem meg senkit, hiszen a folyamatos születés és elhalálozás azért egyensúlyban tartja, és tartotta is mindig a demográfiai mérleget. Tehát az ők szép, vagy ős szüleivel még soha senki nem találkozott. Hát, vagyis ők szülővel már azért volt rá példa, tehát nagyon ritka esetben előfordul, hogy valaki találkozik, mondjuk egy ők házaspárral, de a többiről meg egyáltalán nincs is tudomása, hogy kik azok, kik lehettek azok, meg ilyesmi. Na most ennek a fordított családfának köszönhetően az a jelenség is, hogy településenként, ha valaki körülnéz, tehát itt most lehet mondani, hogy hülyeséget beszélek, de elég csak körülnézni, településenként megvannak a jellegzetességek, testtartás, testalkat, arcformát, tehát arcszerkezetet, meghatározó főbb vonások, mentalitás, habitus, sőt még általános egészségi állapot és IQ hányados tekintetében is egyaránt megvannak, ezek, ezek mind megvannak jellegzetességként. Tényleg, mintha egy falun vagy városon belül mindenki mindenkinek a családtagja lenne. Ha pedig lejjebb, lejjebb merészkedünk, a hat generációs mélységnél mondjuk ilyen 10 vagy 15 generációig, hát ott már nem csak településen vagy ország részen belül, de sokkal nagyobb területeken emlegethetjük az egyfamiliás állapotot, vagyis inkább ilyen szerkezetet. Na hát ezért mondtam, hogy mindenki mindenkinek a rokona. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!